No sé, esa la ola de migrantes allá en la frontera norte de Coahuila. Nos enlazamos ahora con Francisco Liñán Delgadillo, que tiene más noticias sobre el tema. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio. Un saludo a la televisión de esta edición nocturna de Telesoco la Mañana. Eh, antes vamos con información eh, eh, de protección civil. Eh, Sergio, esta tarde, alrededor de las 5 de la tarde, una pipa cargada con 64 mil litros de gasolina en dos eh, tanques que estiraba con un tractocamión. Eh, sufrió un accidente en la autopista 57, en la, en la carretera 57, en la autopista Perrier, en el tramo de Allende, de Nueva Rosita, a el municipio de Allende, la altura del kilómetro 41. Se le desprendió uno de sus eh, tanques y este se recostó sobre su lado derecho. Llegaron elementos de bomberos y protección civil de Allende y de Nueva Rosita para cordonar el área y primero revisar que no hubiese alguna fuga de combustible, transportaba gasolina procedente de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, de la refinería de Pemex hacia Piedras Negras. Por fortuna no hubo eh, fuga en el combustible. Hace unos minutos terminó el trasvase de ese tanque eh, accidentado hacia uno en buenas condiciones y ya se retiró cerca de las 10 de la noche esta, eh, este, esta pipa de ahí de la autopista Premier era conducida por Ricardo Hernández, un operador de 53 años que no sufrió lesiones. La Guardia Nacional y el Ejército también auxiliaron en el acordonamiento de la zona para evitar cualquier riesgo de algún accidente ante las maniobras que se realizaban ahí sobre la carpeta asfáltica de la autopista de cuota premier. Y en otra información, Sergio, el día de hoy reportó aduanas y protección fronteriza el arresto de 400 migrantes que habían cruzado desde Piedras Negras hacia Igual Paz, Texas, en su mayoría de Cuba, de Colombia, de Venezuela eh, y también de Nicaragua. Eh, principalmente son eh, las nacionalidades de estos migrantes. La ola de, de cruces eh, de indocumentados no se frena. También en los fallecidos, hoy fueron dos migrantes fallecidos. El eh, Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza eh, estima que es eh, un promedio de 30 mil procesados indocumentados por mes que eh, se están eh, procesando en, en los diferentes eh, centros de la patria fronteriza en esta región, dentro del operativo llamado Lone Star. Es una situación complicada y podría complicarse aún más si, como ha trascendido, la próxima semana inicia con eh, los listados para eh, 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 registrar a migrantes que solicitan asilo y que puedan ir ante una corte en Estados Unidos. Esos migrantes esperarían en Piedras Negras y eh, ya hubo un proceso de este tipo en años anteriores donde se tramitaron eh, procesos ante juez eh, de migración para más de cuatro mil, cuatro mil extranjeros. Veremos en qué termina este asunto. Por lo pronto hay un reforzamiento de eh, eh, Sedena y también la Guardia Nacional en los puentes, en el eh, Paseo del Río y las zonas de mayor cruce con apoyo también de autoridades norteamericanas desde el lado tejano. El reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñano. Saludamos el día de mañana nuevamente. Buenas noches para ti. Muy buenas noches.